Und für weitere Informationen, in einem polnischen Dorf in der Nähe der ukrainischen Grenze sind heute Abend zwei Menschen nach einer Explosion gestorben. Und es sollen russische Raketen für diese Explosion verantwortlich sein. Das meldete zunächst ein lokaler Radiosender. Aber diese Meldung hat jetzt auch ein ranghoher Vertreter des US-Geheimdienstes bestätigt. Und Polens Ministerpräsident Morawiecki hat offenbar den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung einberufen. Polen gehört zur NATO, das heißt im Falle eines Angriffes gelte die Beistandspflicht. For the first time in the Ukrainian conflict, a Russian missile is said by US intelligence to have landed in territory under NATO protection in Poland. But that report is being strongly contested tonight, especially by Moscow, which says no Russian missile has landed in Polish territory. In the hours after the missiles hit, it wasn't clear whether the deadly events just inside the Polish border were a deliberate attack or something else, perhaps a targeting error or a missile malfunction. Russia's defense ministry denied any involvement, calling it a deliberate provocation aimed at escalation. Poland's National Security Council went into emergency session. The Poles are coordinating with NATO. Working out exactly what happened is vital. The North Atlantic Treaty says an attack on one member is an attack on the whole alliance. Because of the seriousness of the situation that we're dealing with, the President has just finished a conversation with the NATO Secretary General. We are verifying the circumstances under which we might invoke Article 4. Expected Russian missile attack on Poland is their top story, with the headline Putin's war escalates, Russian missiles hit Poland. That is also the lead story for The Guardian, which reports that two people were killed in the explosion near the Polish border with Ukraine. The Telegraph carries a picture of the devastation at the scene and quotes the Ukrainian president that an attack on one NATO member is an attack on us all. Well, the Times says that a senior U.S. intelligence source is blaming Russia despite denials from the Kremlin. Это не то, что ненормально, это жах, как говорится на украинской мове. Потому что так ненавидеть людей, за что приезжали сюда с Белгорода, все отдыхали в красивый наш город Харьков. Помните, знаете такое, да? Они к нам приезжали постоянно. И вот так, такое вообще, я не знаю. Но мы на зло врагам выжили. Мне кажется, что какая-то есть своя тактика брать из измором людей и думать о том, что измор нас вымотает. Но нас, я думаю, ничего не вымотает. Мы сильны, мы крепки и мы верим, что мы победим. Більше всього не сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежується? Польща. Держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. 
Чем дольше Россия відчуває безкарність, тем больше будет загроз для всех, кого могут досягнути российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности. Это очень суттевая эскалация. Треба діяти. Я хочу сейчас сказать всем нашим польским братам и сестрам. Украина завжди вас поддерживает. Вільних людей террор не сломает. Перемога можлива, когда нет страха. У нас с вами нет. Пентагон спокойствует бригадир генерал Патрик Райдер. Мы знаем о пресс-репортах, заявляющих, что два русских миссиалов have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports uh, and are looking into this further. Poland is a member of the U.S.-led military alliance NATO, which is committed to collective defense. And the possibility that the Polish explosion resulted from an intentional or accidental Russian strike raised alarm. U.S. State Department spokesperson Vedant Patel said the U.S. was talking to a range of partners and called the reports concerning. And we're working with our, our partners in the Polish government and uh, our NATO partners to get more information and to assess what has happened. Uh, we will make that determination and we'll determine uh, appropriate next steps as well. But Russia's defense ministry denied reports that its missiles hit Polish territory, describing them as a deliberate provocation aimed at escalating the situation. Nevertheless, Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Tuesday blamed Russia and said it was a significant escalation of the conflict. The longer Russia feels impunity, the more threats there will be to anyone within reach of Russian missiles. To fire missiles at NATO territory, this is a Russian missile attack on collective security. This is a very significant escalation. We must act. Kryzysową pan premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z członkami Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na komitecie zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe w jak najszerszym zakresie państwu do wiadomości opinii publicznej. Apeluję, aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji. My będziemy je komentować i informować o nich po posiedzeniu, które się teraz właśnie odbędzie, po przedstawieniu właściwych informacji przez służby, które o tych, o tych wydarzeniach poinformują. To jest jedna możliwa wariantę. My erleben ja ten beschuss seit ein paar Wochen flächendeckend, als über das ganze land. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade nach dem Rückzug aus Cherson, aber auch nach diesem für die russische Seite ja höchst unerfreulich verlaufenden G20-Gipfel auf Bali nun auch der Westen angegriffen wird, weil die Russen natürlich wissen, dass sie mit Raketenangriffen mit Beschuss gerade des Westens der Ukraine nicht nur den Nerv der Ukraine treffen, sondern natürlich auch Nachschublinien westlichen Nachschubs an Waffen und Munition. Insofern kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass Raketenbeschüsse abgefangen wurden und dann die Schrottteile oder die Splitterteile, die dann leider durch die Gegend fliegen und höchst brandgefährlich sind, ja tödlich, auch auf polnisches Territorium gelangt sind. Denn offensichtlich diese Ortschaft Pritschewodo, ja man gerade sechs Kilometer auf polnischem Territorium, allerdings 80 Kilometer etwa nördlich von Lemberg und das würde meine Argumente stützen. Nämlich, dass Polen seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Was schließen Sie daraus? Naja, das ist eine, eine natürliche Reaktion eines Landes, das noch nicht weiß, äh, noch nicht mit letzter Endgültigkeit weiß, ob es jetzt angegriffen worden ist. Davon gehe ich jetzt nicht aus, aber es ist eine präventive Maßnahme, mit der man sich selber instand versetzt und Abwehr, akut abwehrbereit sein will. Das ist ein Signal an die Bevölkerung, an die eigene Armee und auch ein Signal an die NATO wie auch Russland. Also das ist eine, ja, ich würde sagen, eine Standardreaktion, ähm, die jedes Militär ähm, der westlichen Welt äh, vollziehen würde. Würde so etwas passieren, von dieser Stufe kann das polnische, äh, die polnische Armee aber auch genauso wieder zurück. Treten. Es ist jetzt notwendig, diesen Schritt zu tun. Der wichtige Schritt ist allerdings die Einberufung via Artikel 4 
des Nordatlantikrats. Dort wird Polen seine ähm, Erkenntnisse und seine Sorgen vortragen, um dann mit dem Hintergrund der, der großen Allianz des Mitgliedes ist, gegenüber Russland wesentlich stärker auftreten zu können und Amerika hier als den Sprecher äh, zu sehen. Well, the absolute top priority is to establish what actually happened, because if we take or anybody takes decisions on poor information, then we're bound to make poor decisions. So the really important thing is to gather information as to what actually happened. Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all